वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम आई थर्टी सेवन का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जे मार्ट फिफ्टीन मार्क्स का एक क्वेश्चन है और इसके अंदर टोटल सिक्स सिनेरियोज हैं जिनको हमने वन बाय वन कवर करना है जे मार्ट लिमिटेड अ चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स ऑपरेशन इन टू फोर डिविजन फूड फर्नीचर क्लॉथिंग एंड हाउस होल्ड अप्लायसेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बिन एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड और इसके बाद हमें फोर सिचुएशन यहाँ पर दी हुई हैं टू सिचुएशन और हैं और फिर रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ द अब इशू शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड जून थर्टी टू थाउजेंड फिफ्टीन स्पोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फिफ्टीन मार्क्स तो हम इसमें से हर इशू को वन बाई वन सेपरेटली डिस्कस करेंगे पहला इशू है कि कंपनी अलाउज द डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स टू रिटर्न द गुड्स विद इन थर्टी डेज इट इज एस्टिमेटेड दैट फाइव परसेंट ऑफ द सेल्स मेड इन जून टू थाउजेंड फिफ्टीन विल बी रिफंडेड इन जुलाई टू थाउजेंड फिफ्टीन सो कंसिडरिंग दैट जो इसका आंसर हमारे पास बनेगा वो ये है कि जो कंडीशन अटैच हैं उससे हमारी एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लीगेशन बन जाती है कि अगर कोई कस्टमर गुड्स वापस करने आता है तो हमारी पॉलिसी है हम उन्हें गुड्स का रिटर्न अलाउ करते हैं और पैसे वापस कर देते हैं तो रिफंड दे दिया जाता है तो इट बिकम्स आर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन और इसके साथ ही कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बेस पर हमें एक लाइबिलिटी रिकग्नाइज करनी चाहिए लेकिन अगर हम आईएफआरएस 15 ही प्रॉपरली अप्लाई कर लें तो उसके मुताबिक भी रेवेन्यू हमें 95 परसेंट सेल्स का रिकॉर्ड करना चाहिए जो फाइव आइटम जो हैं जो वापस हो जाने उन्हें हम रिकग्नाइज करेंगे एज कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी तो अगर एज कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ना रिकॉर्ड किया हो तो देन अंडर आई एस थर्टी सेवन भी हमें स्टिल उनको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि हमने इतनी अमाउंट रिफंड करनी है तो दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव टू पे और इसमें रिलेटेड कॉस्ट जो है वो रिवर्स होनी चाहिए क्योंकि जितनी अमाउंट का आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर रहे उतनी फिर आपको कॉस्ट भी यूजिंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए और उसको रिकग्नाइज किया जा सकता है राइट टू प्रोडक्ट राइट टू रिटर्न प्रोडक्ट कोई भी आप उसका नाम रख सकते हैं अगर इन केस ऑफ रिटर्न जो आपके पास गुड्स आएंगी उनके लिए सेकेंड पार्ट है कि ऑन जून टू टू थाउजेंड फिफ्टीन थ्री इंप्लाइज वर सीरियसली इंजर्ड और अब ये जो अगर हम ईयर एंड अपना देखते हैं तो उससे ये पहले का इवेंट है एज अ रिजल्ट ऑफ द फायर एट द कंपनीज वेयर हाउस दे हैव लॉस्ट क्लेम सीकिंग डैमेज ऑफ रुपीज टू मिलियन फ्रॉम द कंपनी तो क्लेम बेशक उन्होंने ईयर एंड के बाद फाइल किया हो जो इवेंट जिसकी वजह से हमारी ऑब्लीगेशन क्रिएट हो सकती है वो ईयर एंड से पहले हो चुका है एंड कंपनीज लॉयर्स हैव एडवाइज दैट इट इज प्रोबेबल दैट द कोर्ट में अवार्ड कंपनसेशन ऑफ फोर हंड्रेड थाउजेंड तो साथ ही अगर हम देखें तो प्रोविजन का क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है क्योंकि देर इज ऑब्लीगेटिंग इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो प्रेजेंट ऑब्लीगेशन है और प्रोबेबल आउटफ्लो है जैसे लॉयर्स ने बताया और रिलायबल एस्टिमेट भी अवेलेबल है लॉयर्स की तरफ से फोर हंड्रेड थाउजेंड का तो एक प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए तो इसके आंसर में हम मैंशन करेंगे कि सिंस द लॉ सूट वॉज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस एट ईयर एंड एंड द अमाउंट ऑफ कम्पनसेशन कैन ऑल्सो भी एस्टिमेटेड तो ये एडजस्टिंग इवेंट है और इसकी प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए प्रोविजन के तमाम क्राइटेरिया इसमें मीट हो रहे हैं नेक्स्ट है अंडर अ न्यू लेजिस्लेशन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक डिटेक्टर्स एट ऑल द स्टोर बाय दिसंबर थर्टी वन टू थाउजेंड फिफ्टीन यानी ईयर एंड के सिक्स मंथ बाद द कंपनी हैज नॉट येट इंस्टॉल द स्मोक डिटेक्टर्स तो इसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि कोई हमारी ईयर एंड पे ऑब्लीगेटिंग इवेंट नहीं है कॉस्ट ऑफ फिटिंग द स्मोक डिटेक्टर्स और ना ही हमारे कोई फाइन वगैरह क्योंकि जो डेट है वो फ्यूचर की डेट है हाँ हम थर्टी दिसंबर थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक अगर नहीं इंस्टॉल करते तो हमें फाइन लग सकता है लेकिन वो फ्यूचर में लगेगा अभी हमारी कोई प्रेजेंट ऑब्लीगेशन नहीं है इसलिए हम कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं कर रहे होंगे तो हम आंसर में लिखेंगे कि हमारा कोई ऑब्लीगेटिंग इवेंट नहीं है ईयर एंड पर कॉस्ट ऑफ फिटिंग द स्मोक डिटेक्टर्स और फॉर फाइन अंडर द लेजिस्लेशन और इस वजह से हमें कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करनी चाहिए फोर्थ पॉइंट है कि ऑन जून ट्वेंटी टू थाउजेंड फिफ्टीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द हाउस होल्ड अपलायंस डिविजन हाउ द डिसीजन वॉज मेड पब्लिक आफ्टर जून थर्टी टू थाउजेंड फिफ्टीन तो आई एस टेन को अगर हम अप्लाई करते हैं और फिर उसके साथ अगर हम आई एस थर्टी सेवन की प्रोविजन को भी देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जस्ट डिसीजन था और जो डिसीजन है वो अनाउंस नहीं किया गया था जब तक डिसीजन अनाउंस नहीं किया जाता हमारी ऑब्लीगेशन क्रिएट नहीं होती तो एयर एंड पर हमारी कोई ऑब्लीगेशन नहीं थी और हमें इसकी कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करनी चाहिए हाउ क्योंकि एयर एंड के बाद आप अनाउंस कर रहे हैं तो ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट
तो हम इसकी कोई जो कम्युनिकेशन नहीं की गई थी ईयर एंड तक तो प्रोविजन तो कोई रिकग्नाइज नहीं करेंगे लेकिन इसके डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे देने चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी हैज अ लार्ज वेयर हाउस इन लाहौर विच वॉज एक्वायर्ड अंडर अ थ्री ईयर रेंट एग्रीमेंट साइंड ऑन अप्रैल वन टू द एग्रीमेंट इज नॉन कैंसिलेबल तो ये एक टिपिकल केस है नॉन कैंसिलेबल लीज का जिसके हम ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं एंड कंपनी कैन नॉट सेप लेट द वेयर हाउस यानी अब हमारे इस्तेमाल में भी वो चीज नहीं है हाउ ड्यू टू ऑपरेशनल डिफिकल्टीज द कंपनी शिफ्टेड द वेयर हाउस टू अ न्यू लोकेशन और हम उसको किसी और को रेंट पर भी नहीं दे सकते और कैंसिलेबल भी नहीं है कि हम लीज कैंसिल कर सकें तो वो वुड बी पेइंग रेंट फॉर सम टाइम और हम उस प्रॉपर्टी का कोई बेनिफिट नहीं ले सक रहे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी क्योंकि कर चुके हैं रेंट का और इस वजह से हम इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अनअवाइडेबल हमारी कॉस्ट लगनी है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से हमारा एक लीगल ऑब्लिगेशन साइनिंग ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइज होती है और इसकी प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए उन अमाउंट्स की जो अनएवाइडेबल रेंट पेमेंट्स हैं अगर रेंट पेमेंट्स जो है वो लॉन्ग टर्म है तो उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी बेस पर रिकग्निशन होगी तो ये हमारे जो फाइव पॉइंट्स हो गए सिक्स पॉइंट है कि फिफ्टीन परसेंट कैश डिविडेंड वॉज डिक्लेयर ऑन जुलाई फाइव टू यानी ईयर एंड के फाइव डेज के बाद अब यहाँ पर हमारा आई एस टेन अप्लाई होता है आई एस टेन में क्लियरली ये मेंशन है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है आफ्टर द ईयर एंड तो वो एक नॉन एडिस्टिंग इवेंट कंसीडर होगा ईयर एंड पर उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती और उसको हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे हाउ एवर डिविडेंड जो है वो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द एंटिटी और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इस वजह से उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया जाएगा और अंडर आई एस उसके जो रेलिवेंट डिस्कलोजर्स हैं वो दिए जाएंगे सो नो ऑब्लीगेशन एट ईयर एंड इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट बट आई एस वन के मुताबिक आपने उसके डिस्कलोजर देने हैं सो so, इस क्वेश्चन की सिक्स पार्ट थे और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको वन बाय वन हमने डिस्कस किया दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे